在意。样样，阿姨没打扰你吧？啊，没有，我刚刚没听见手机。好长时间没联系了，您跟叔叔还好吧？好，好，好，好，就是那小子啊，要能懂点事儿就更好了。他挺好的吧？怎么了？好什么呀？一天到晚玩什么音乐，吊儿郎当的。样样，他倒清明了，你知道吧？他肯定找过你，你帮阿姨劝劝他。要实在不想回来，就去找份稳定的工作。我和你叔叔是真的没办法了，他从小就怕你，会听你。阿姨，这事儿我可劝不了。为什么？因为他自己喜欢啊。我觉得比起稳定，自己感兴趣更重要。而且他现在已经可以通过音乐养活自己了，我觉得特别了不起。不是所有人都能够把爱好当成工作的。我知道您跟叔叔担心什么，但是他现在还年轻，年轻就应该多尝试，做自己喜欢做的事情。哪怕是条弯路，但至少还有重新选择的机会，不然等到将来年纪大了，连选择的机会都没有了，就只剩下稳定了，那多遗憾啊！你们俩最近是不是老在一块儿啊？啊，难怪了。那这样，你帮他介绍个女朋友吧。啊？我想过了，既然我俩管不了他。那就让他女朋友来管。像他这种脱缰了的野马，只有谈恋爱才能让他收心，让他明白什么叫责任和担当。怎么样，这个可以有吗？可以有。对嘛，先成家后立业，没毛病。阿姨相信你的眼光，就找个厉害的，像我，或者像你那样的，可以比他大个一两岁，最多三岁，得把他吃得死死。不让他吃点苦头啊，他就永远都长不大。好，阿姨，那我帮他留意着。那行，阿姨就先谢谢你了，不打扰你了，有情况随时电话。嗯，阿姨再见。原来我和他的距离远远不止那道光。你都帅爆了，你都给我帅崩溃了，你知道吗？你跟我年轻的时候一模一样，咱俩都属于那一个范儿的。不好意思啊，没看出来。哎，你干嘛去？我跟你说，今天晚上这个饭局特别重要，有一个重量级人物要来参加，中嘉娱乐的贾总，这人神通广大，人脉特别广。那你们去吧，我就是不去了。什么你就不去了？人家手里正好有一个电影项目，然后找音乐总监，然后我就把你小样给他发过去了。看完以后对你特别满意，今天晚上就特意为你来的，你知道吗？工作上的事儿交给你就行了，辛苦了。说什么？哎哎，那个哎，晚上是不是都没事啊？晚上我安排一下好不好？没事吧？啊，没事儿，刚接了个电话。他们在那边呢。讲没事吧？没事儿，嗯，拍完了，还挺快的。收拾完了等我，我跟你一起回家。哎，哎，都在呢啊。那个什么，晚上啊聚餐，我请客啊，宁拉一圈不拉一人。哎，那不行，今天这顿饭必须得我们品牌方请，谁也不许跟我抢啊。不好意思啊，我就不去了。哎，那林秘书，你是瑞一的代表，你总不能不去吧？哎，就是。我去，我肯定去。今天大家都辛苦了，我要代表瑞叶好好谢谢大家。那行，那男主角你就自己看着办，我也不强求。行吧，凑热闹。
姐，你跟那个陆真吵架了？没有啊，我们吵什么架？我就说嘛，他可是你守护神啊！什么守护神？上次他来英雄救美啊，全公司都看见了。他就是我邻居家的一个弟弟，我们关系非常单纯的那种。小白，千万不要听公司那些人乱说，谣言止于智者。尤其是对外，你这样会害死姐的，知道吗？啊！但今天在片场，他的眼睛不是在看镜头，就是在看你。尤其是在你走了以后啊，他的心情明显变得很差。小涛也看见了。怎么样啊？圆满完成任务了吗？某人今天帅不帅？帅的很，现场的帅哥一个比一个帅，我相中了好几个呢。哦，对了，你要是有合适的，赶紧介绍给我，我必须要趁三十三岁之前把自己给嫁出去。三十三岁，那没剩多少时间了呀。时间紧，任务重，丹姐和玲姐，一个已婚，一个自己还没着落呢，指望不上。这种事儿你得问我啊，姐，我好几个朋友。闭嘴，好好开你的车。贾总，不好意思啊，久等了，久等了，来，快进进进，实在抱歉啊，等了半天了。太客气了，贾总。这位就是你公司的金字招牌陆正安吧？<笑>这就是我常跟你提起的贾露心，贾总打个招呼。不用那么叫外，叫我贾露心就行。你好，贾总。<笑>真是久闻大名啊！今天一见，我才知道为什么奥斯陆非你不可了。是啊，他们这回特别有眼光。一会儿啊，你就跟贾总坐一起，咱们边吃边聊，好不好？来，各位，首先我先代表奥斯陆感谢各位，尤其感谢我们的男主角，真的是太帅了。希望我们接下来的合作能够顺顺利利的，我们就期待成片，一定不会让各位失望的。最后我再说一点，今天我们就不聊工作了，吃好，喝好，全在酒里了。来来来来来来。来来来来